wa annahum yaz'amun alla qadar wa anna al-amra unfun la ilaha illallah wa hada al-imam muslim bin al-hajjaj bin muslim al-gushayri an-nisaburi radiyallahu ta'ala anhu ha abu al-husayn kunyatuhu wa aksaru علماء الحديث الذين اشتهروا في الأمة من خراسان فالبخاري منهم والمسلم منهم والترمذي منهم وأبو داود منهم وأبو الماجه منهم والأربعة أصحاب السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي كلهم من بلاد ما وراء النهر من الشرق من خراسان روسيا وإيران وما حواليها ما كان بعض أهل المباسطة روى حديثا ثم قال رواه الروسي والإيراني قال ويش هذا الكلام قال البخاري ومسلم البخاري من بخارة من روسيا والإمام مسلم من قش من قش من القشير في نيسابور في إيران رواه الروسي والإيراني هذا <تصفيق> على سبيل المباسطة فما اشتهروا بهذا ولكن هذا اشتهر بالبخاري وهذا اشتهر بمسلم النيسابوري وهي في تلك البلاد فيقول بعض الذين درسوا في تاريخ الأمة حديثنا نحو ثمانين في المئة من البارزين من علماء الحديث من خراسان جعلهم الله من أهل تلك النواحي اعتنوا اعتنوا وظهروا بذلك وإن كان أخذوه من الأصل مرجعهم إلى الحرمين الشريفين وإلى جزيرة العرب ولكن اعتنوا به وحافظوا عليه وقاموا به فانتشروا فانتشر على أيديهم وحفظا ببركتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد شرح الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم وذكر سنده وفيه يعرف أن أسانيد أسانيد كتب السنة كلها ما يمكن أخذها في الأمة إلا عبر المنسوبين إلى التصوف فكل رجال الأخذ في هذه الأسنة مش, 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 مش كتب الحديث وحدها بل كتب التفسير أيضا وكتب الفقه في أيضا للشريعة في المذاهب الأربعة ما يمكن توجد سند متصل إلى المؤلفين إلا عبر أهل التصوف وإذا حذفناهم ما نجد أي سند للأمة ما يبقى في الأمة أي سند لا للقرآن ولا للحديث ولا لعلوم القرآن ولا لعلوم السنة ولا لعلوم فقه الشريعة ولا غيرها ما يوجد الأسند إلا عبر هؤلاء وكان كلما ترجم الإمام مسلم لواحد من شيوخه من رجال سنده إلى الإمام مسلم ترجم الإمام النووي في شرحه إلى الإمام مسلم يذكرهم كلهم وعبد الثاني وينسبهم إلى التصوف من فشيوخه كلهم على هذا القدم العلوم القراءات الموجود الآن في العالم ما يمكن أخذه إلا من طريق المنسوبين إلى التصوف كل القراءات السبع والعشر كذلك كتب الحديث وكتب التفسير فكلها لم يحمل سندها في الأمة إلا المنسوبون إلى التصوف وبذلك يعلم أن أهل التصوف هم أهل العلم وأن المنتسبين إلى التصوف على غير علم أخطأوا في مسارهم وخالفوا طريق شيوخهم ولكن لا أقل من أن يكون نصيب أحدهم من العلم العلم الذي هو فرض عين فلا إنكار عليه إذا قد علم فرض العين وأداه كما ينبغي قرأ قرأ